Baku Azerbaijan tahun 1980 Kiri Kasparov sebagai putih Berhadapan dengan Grandmaster Hungaria Isvan Sisong Partai ini diawali dengan varian Rubinstein Pada pertahanan Nimzo India Selanjutnya pion makan pion di D4 dibalas dengan pion makan pion hitam rokada pendek pion putih A3 menyerang gajah dan setelah gajah mundur ke E7 Kasparov mendorong pion ke D5 pion makan pion pion putih makan pion benteng hitam E8 meluruskan benteng dengan raja putih Langkah selanjutnya ada di kiri Kasparov adalah pion G3 Gajah hitam ke C5 Vian Seto gajah di G2 Pion D6 Pion putih H3 Gajah hitam ke F5 Kasparov rokade pendek Dan setelah langkah kuda B hitam ke D7 Kiri Kasparov mulai menyerang di siap raja Pertama dengan mendorong pion ke G4 Menyerang gajah Gajah ke E4, kuda putih ke G3 Gajah makan gajah, dibalas dengan raja, makan gajah Kuda hitam ke F8, kemudian pion G5, menyerang kuda Kuda menghindar ke D7 Kasparov melanjutkan serbuannya di siap raja, kali ini dengan pion ke H4 Kuda hitam ke E5, pion H5 Pion hitam ke F6, kemudian kuda C putih ke E4. Pion makan pion, dibalas dengan gajah, makan pion, sekaligus menyerang menteri. Menteri hitam ke B6. Seakan tak membuang waktu, Kasparov terus menginvasi di siap raja dengan pion ke H6. Hitam bertahan dengan kuda ke F7. Pion makan pion, di sini kita memilih langkah kuda ke D7 karena jika pada posisi ini kita melangkahkan raja makan pion salah satu variasi lanjutan adalah seperti ini menteri putih ke G4 dan setelah langkah bertahan dari hitam seperti kuda ke G6 kemungkinan akan dibalas dengan kuda ke F5 skak dan hitam akan berada dalam tekanan Tak mau dengan varisi tersebut, setelah langkah pion makan pion di G7, hitam memilih langkah kuda ke D7. Kiri Kasparov selanjutnya melakukan skak dengan kuda ke F6. Kuda makan kuda, dibalas dengan gajah makan kuda. Menteri hitam ke B5. Kiri Kasparov melanjutkan serangan. Kali ini dengan menggeser benteng ke H1 Gajah hitam ke B6 Menteri putih ke F3 Hitam selanjutnya melangkahkan kuda ke E5 Menyerang menteri putih Akan tetapi pada posisi ini Kasparov mengorbankan menteri Kasparov memilih langkah kuda ke F5 Jika pada posisi ini kita menerima pengorbanan menteri tersebut dengan langkah kuda makan menteri Maka akan berhadapan dengan kuda putih ke H6 Skak Mat Karena alasan itulah pada game aslinya setelah langkah kuda putih ke F5 Hitam tidak melangkahkan kuda makan menteri putih Namun ia memilih memunturkan kuda ke F7 akan tetapi, setelah kiri Kasparov mengorbankan benteng dengan makan pion di H7, pada posisi ini hitam terpaksa menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan ia akan kalah. Contoh, jika sekarang raja makan benteng akan dibalas dengan benteng putih. Ke H1 Skak Jika raja ke G8 Akan berhadapan Dengan benteng ke H8 
kembali skak kuda makan benteng tentu saja pion makan kuda promosi menjadi menteri dan pastinya raja hitam tidak akan selamat 